인생을 살아가는 데 있어 사람들은 언제나 자연스러운 감정 변화에 노출되어 있습니다. 희노애락이라는 말처럼 기쁨과 노여움, 슬픔과 즐거움으로 둘러싸여 있죠. 그중 인간관계를 형성하는 과정에서 갈등을 마주하다 보면 자연스레 화가 치밀어 오를 때가 있는데요. 인터넷이 발달하기 이전 시대에는 인간사회 구조가 수직적인 관계가 많았던 만큼 가정이나 학교, 그리고 회사 등에서 윗사람이 갑질을 할때 화를 잘 내기 일쑤였습니다. 그러다 현대사회에 들어서는 예전보다 인간관계에서 수직관계가 다소 완화되고 있긴 하나 그 대신 상대방이 눈에 보이지 않는다고 온라인상에서 막말과 분노를 표출하는 일들이 발생하고 있습니다. 전세계 어디에서나 화를 참지 못하는 경우는 빌비재하지만 한창 한국사회에서 경쟁이 치열하던 시절에 빠른 문화는 스트레스를 유발하는 데큰 요인이 되기도 했습니다. 심지어 미국 정신의학회에서도 한국식 표기인 화병 공식 표기가 있기도 하죠. 스트레스가 쌓일 때의 사람들 중에서는 화를 잘 내는 사람도 있으며 혹은 화를 잘 참는 사람도 있습니다. 무조건적으로 화를 참는 것이 능사는 아니지만 그렇다고 해서 화를 다스리지 못해 폭발하는 습관도 건강에 치명적일 수 있습니다. 직장에서도 게임을 하면서도 운전을 하면서도 불같이 화를 내는 사람은 타인에게 눈살을 찌푸리게 할 뿐만 아니라 자신의 심장 건강에 악영향을 초래할 수 있다는 연구 결과가 꾸준히 나오고 있는데요. 순간적으로 폭발하는 분노는 스트레스 관련 호르몬 분비가 급격하게 늘어나며 혈압이 치솟아 심장 박동을 요동치게 만듭니다. 이는 결국 혈관이 좁아지는 동맥경화증, 고혈압 등 심혈관 질환 위험이 높다는 것을 말하죠. 잠시 짜증을 내며 지나갈 수 있는 일에 대해 자신의 분노를 다스리지 못한다거나 업무를 실행하는 과정에서 성취욕을 과도하게 표출하게 되면 심장이 다치는 생활습관병을 앓게 됩니다. 누구든지 화가 나는 상황을 마주할 수 있지만 분노 조절을 하지 못한다면 급사의 위험도 높아지는데요. 한국인 3대 사망 원인에도 속하는 심근경색은 심장 근육이 혈액 공급을 받지 못해 괴사하는 질환입니다. 심장 근육에 혈액을 공급하는 관상동맥은 혈관의 크기에 비해 많은 양의 혈액을 보내야 하기 때문에 스트레스를 잘 받아 고장 날 가능성이 높습니다. 특히 혈관벽에 콜레스테롤이 붙어 있다거나 혈관이 갑자기 좁아지는 이상 운동을 보이게 된다면 혈류 공급이 차단되기도 합니다. 혈류 공급이 차단되면 그 피를 받는 부위의 심근이 제 기능을 하지 못해 다른 정상 심근과 조화로운 운동을 하지 못하게 되고 그러한 상태가 유지되면 심장 근육이 괴사하기 시작하죠. 우리나라에서는 고려대 구로병원 심혈관센터 김진환 교수팀이 세계 최초로 3차원 입체 분자 영상을 통해 감정 스트레스가 심근경색 발생에 미치는 기전에 대한 중요한 연결고리를 밝혀내기도 했습니다. 이 연구에서는 대뇌 감정 활성도가 심근경색의 중증도가 높을수록 뚜렷하게 증가하고 심근경색이 회복됨에 따라 감소하는 현상을 보였습니다. 이는 오래전부터 관념적으로만 생각해왔던 감정과 심장마비 발생 간의 연관성에 대해 실증적으로 입증한 결과이기도 했죠. 갑자기 쓰러져 사망하는 돌연사의 대표적인 질환은 역시 심근경색증이라 할수 있습니다. 급성 심근경색증을 일으키는 기본 위험인자는 동맥경화증인데 혈관의 벽에 콜레스테롤이 쌓여 혈관이 좁아지는 혈관질환이죠. 과도한 스트레스와 함께 흡연과 음주, 운동 부족 등도 심근경색이 발생할 수 있는 요인이 되기도 합니다. 한편 심장이 나쁜 병이라 하면 노인층에서만 발병하는 병이라고도 생각할 수 있지만 최근에는 젊은 층에서도 콜레스테롤 관리를 못해 적정 지질 수치를 유지하지 못하면 심뇌 혈관 질환에 취약한 것으로 나타났습니다. 또한 급한 성격 때문에 음식을 빨리 섭취한다던가 다른 사람이 자신의 뜻대로 행동해주지 않는다고 해서 스트레스를 받아 분노를 느끼기도 하는데요. 요즘 시대의 컴퓨터나 스마트폰에 익숙한 젊은 층에서는 클릭이나 손가락 한 번에 기계가 쉽게 반응을 해주기 때문에 인간관계에서도 타인이 자신의 뜻대로 빨리 움직여주길 바라는 기대치가 높습니다. 하지만 상대의 행동이 자신의 뜻과 맞지 않는다고 해서 
스트레스를 받고 분노조절이 이루어지지 않는다면 이는 결국 자기 자신을 해치는 결과로 이어지게 됩니다. 심근경색의 발병은 평소 건강관리가 잘 이루어지지 않는 사람뿐만 아니라 건강한 사람도 한 번의 큰 분노 때문에 심장이 크게 타격을 받기도 하는데요. 심지어는 축구로 인해 감정 변화가 심한 유럽에서는 시즌 중이나 큰 대회에서 응원을 하다가 분노로 인해 심근경색으로 사망하는 사람도 있을 정도입니다. 이렇게 순간적인 분노는 왜 심장에 타격을 줄까요? 감정의 변화는 우리 몸의 교감신경을 활성화시켜 이로 인해 심장 근육의 수축력이 커지고 맥박수가 증가합니다. 그리고 혈관의 수축에 혈압을 상승시키죠. 이어서 혈관 안쪽 내피세포의 기능도 떨어지고 혈소판 응집이 증가해 혈전이 잘 생기게 됩니다. 우리 몸은 감정의 변화에 따라 자연스럽게 생리학적 변화를 일으키는데 순간적인 자극이 감당할 수 없을 정도로 과도한 변화를 일으키게 되면 결국 심장에 무리를 줄수 있다는 결과를 초래하게 됩니다. 추가적으로 심혈관 질병을 일으키는 원인으로는 고지혈증과 당뇨, 복부비만 등이 있습니다. 고지혈증은 혈중 지방이 필요 이상으로 높은 상태를 말합니다. 혈중의 지질 성분이 증가하면 혈관 벽에 쌓여 죽상경화증을 일으키거나 다른 질환을 유발하기도 합니다. 과체중 상태라면 점진적으로 체중을 줄이는 것이 도움이 되며 동물성 기름과 버터, 팜유 등의 포함 지방산의 섭취를 줄이는 습관도 중요합니다. 또한 탄수화물을 지나치게 많이 섭취할 경우에도 중성지방이 증가하게 됩니다. 이번 영상에서는 스트레스가 많은 현대사회에서 자신의 분노를 다스리지 못하면 결국 스스로에게 치명적인 결과를 유래할 수도 있는 이야기로 정리해 보았습니다. 생활습관은 오랫동안 이루어진 습관인 만큼 계산하기에 어려움을 겪는다면 인간관계에서도 자신과 꼭 필요한 사람을 제외하고는 약간의 거리를 두는 방식도 도움이 될수 있습니다. 반가운 사람과 만나 재밌는 이야기를 나누고 함께하면 즐거운 시간이 될 수도 있지만 그와 동시에 인간관계에서 받는 스트레스는 자신의 뜻과 무관하게 외부로부터 발생하는 스트레스이기 때문입니다. 인간관계 또한 자기 자신이 감당 가능한 사람과 유익하게 잘 지내는 것이 건강을 지키는데도 도움이 될수 있습니다. 이는 마치 좋아하는 음식을 먹을 때 과식을 하면 배탈이 나듯이 인간관계에서도 감정 컨트롤을 할수 있는 범위 내에서 조절하는 방식이라 할수 있죠. 자신의 행복과 건강은 스스로 만들어가는 것이기 때문에 많은 분들께서 화를 잘 다스리고 건강한 삶을 이어나가길 바랍니다. 그럼 끝까지 시청해주셔서 감사드리며 평안한 하루 보내세요.